。当然要开开心心啊！你知道现在童年真的很珍贵，我们每一个青年和中年还有老年人，基本上都是有自己独属的一段童年记忆的嘛。有很多时候，我们在童年的时候就会想，哎，我快点长大就好了。我我长大之后要干嘛干嘛干嘛。真的是，你到了越成熟的年纪，你会发现童年的一段时光是最让你有丰富的记忆的。因为在那个时候，我们除了学习之外，还有很多的交友的机会。因为那段时间的成长记忆，对你以后的人生是非常重要的。所以大家一定要在呃童年的时候，尽可能的留下快乐的记忆。那当然是我站上台的时候，因为我小时候舞台特多，就基本上每一周都有打个舞台那种形式。对，不同的不同的节目，不同的角色，然后我每一次都特别享受，穿上好看的服装，又有不同的样貌，又化不同的好玩的妆，比如说演动物啊，演老头啊，演这个船夫啊。就每天就像演戏的那演员一样，体验不同的人生。但是在舞台上呢，就会特别享受每一次上台下台那种紧张的感觉。演完之后呢，又享受观众给你带来的那种掌声，就特别，就感觉从小就爱舞台。嗯，小时候不知道表情管理呵呵，现在知道表情管理，但是对舞台的热爱都是一样的。我记得是。耐力素，现在还会去？当然会了，就是我经常在超市看到耐力素，就会拿一袋、嗯。我现在二十二，十年前是二十二，十二我刚上艺校哎，哇！其实我刚上艺校那一年，我特别开心，我得到很多老师的夸奖，一下让我变得特别有自信，因为我来到。那个省艺校的时候，我一开始没有自信嘛，因为我觉得大家都是学舞蹈的孩子，然后每个人都很厉害。但是因为我自己发挥的原因，让老很多老师记得我，然后我从最后一排站到了第一排的中间，就特别让我自豪。我又在这个新生的迎新晚会上面拿到了一个单独的节目，所以我倒是不想改变什么了，就希望自己可能如果真穿越回去，会多喝点牛奶，就你知道让自己发育的更好。习惯了，主要是在一些演出啊后台会碰到小朋友嘛，然后他们其实也是出于礼貌，然后也会喊叔叔啊这些，我就觉得还好还好，因为你也不能改变他们什么，就是他们愿意喊你什么就喊什么，就你小小孩你能管到他什么呢？非要让他喊哥哥，那他心里肯定是，我就喊你叔叔怎么了？就你不能改变他们的内心，你知道他们的本意不是这样的，对吧？好的，叔叔，<笑>你喊我叔叔就有点。OK，OK，、okay, okay, 接受。嗯，腾讯视频的观众朋友们，大家好，我是刘宇。不管几岁，可爱万岁！祝所有小朋友、大朋友六一快乐，童心无界，万物有解。来腾讯视频这个儿童节，陪你一起过，和我一起看《呼叫超级土豆》，过超级六一。